Ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Io sono Lotus o Lorenzo, chiamatemi come volete, e questo è Games Experience. Questo è un vlog particolare perché è un vlog di ringraziamento naturalmente per i 500 iscritti che abbiamo raggiunto da poco, in realtà non so quando uscirà questo video, quindi comunque non è da tanto che abbiamo raggiunto i 500 iscritti, quindi vi ringrazio di cuore nuovamente perché vi ho ringraziato nel post su YouTube che vi invito ad andare a vedere e a controllare ogni tanto i post della community, in realtà attivate proprio le notifiche del canale così non vi perdete niente perché ogni tanto vi informo e vi aggiorno su determinate cose nei post della community poi ogni tanto facciamo questi quiz tanto per, no? per, per, tanto per divulgare un po' di informazione a livello videoludico e vi invito anche a entrare nel, nel server discord perché ogni tanto chiacchieriamo e spoilerò alcune cose in anticipo eh, che arriveranno sul canale e poi si chiacchiera, si sta insieme insomma e poi ho fatto anche un post su Instagram dove vi ringraziavo naturalmente per i 500 iscritti e vi invito a seguirmi anche lì perché magari ogni tanto, a parte che se non vi arrivano le notifiche di YouTube io lì vi posto le storie quando escono i video, così almeno potete rimanere aggiornati ecco. e poi ogni tanto, non in questo periodo, ma ogni tanto metto qualche post su delle opinioni riguardo alcuni videogiochi e... Quindi, fatta la... non la marchetta, ma l'avviso la, la, di che fanno tutti i youtuber, attivate la campanellina, seguitemi qui, qui e qua, possiamo iniziare col video che non penso sarà tanto lungo, ragazzi, perché vi devo semplicemente avvisare su alcune cose che stanno per arrivare. Da, dalla seconda settimana di settembre, ragazzi, riprenderemo a pieno regime con la vecchia programmazione. Quindi con la serie del lunedì, mercoledì, il venerdì, la serie del martedì, il giovedì e il sabato e la serie della domenica. E in più, se capiterà, qualche video extra, come possono essere recensioni, eh, video discussioni, eccetera, eccetera. Tanti contenuti, insomma. Questo perché? Perché mi sono portato avanti appunto in questo mese di, di agosto e mi sono anticipato già i video fino ad ottobre. Il mio obiettivo poi è... Eh, entro fine agosto anche arrivare a novembre o dicembre non penso di riuscirci però ecco appena mi sarò programmato tutti i video fino a dicembre potrò iniziare a lavorare poi a video extra come le recensioni eccetera eccetera no? che vi dicevo prima perché appunto eh, o lavoro ai gameplay o lavoro a altri video avendoci i gameplay programmati posso dedicare del tempo a dei video extra che voglio portarvi e a proposito di video extra come speciale per i due anni di youtube che, siamo per che stanno per arrivare perché questo video non lo caricherò il 13 settembre ma lo caricherò prima faremo una premiere il 13 settembre in cui appunto vi dedico un video una serie di video in realtà non è una serie di video è un format tra virgolette eh, che spero di appunto di poter portare avanti però richiede un po' di, di, di produzione dietro quindi come speciale vi dedicherò quel video e ve lo dedico anche per i 500 iscritti all'epoca quando lo feci non, aveva, non, avevamo, non avevamo ancora raggiunto i 500 iscritti quindi non ho ringraziato ho ringraziato soltanto per i due anni però poi vi ringrazierò anche in chat in premiere se passerete spero che voi possiate venire perché è un video che ci ho lavorato un po', spero che, che possa piacervi e spero che come, come speciale ecco, possa, possa essere di vostro gradimento. Quindi si ritornerà a pieno regime e, da, dalla seconda settimana di settembre con nuove serie e appunto ehm, quando ho fatto il post per i 500 iscritti sia su YouTube che su Instagram... Eh, io ho fatto una specie di sfogo perché mi devo sempre sentir dire da alcuni soggetti anche in maniera indiretta che i gameplay no, sono un contenuto facile da fare e che richiede poco impegno mentre magari i video più impegnati come possono essere recensioni o roba del genere richiedono più post produzione più editing e quindi valgono di più per me è una stronzata perché eh, i gameplay non, è una, non sono una cosa facile da fare ragazzi Mettete, cioè provateci fateci una, fate una prova mettetevi con OBS o con qualsiasi altra cosa a registrare mentre giocate ok? e vedete il risultato vedete il risultato e vedete anche i risultati che ottenete ok? perché poi sono quelli che effettivamente parlano 
Perché in un gameplay non basta accendere OBS, mettersi a parla mentre si gioca, perché non tutti sono capaci ad intrattenere, non tutti sono capaci a giocare, tra, tra molte virgolette, non tutti sono capaci appunto a fare questa cosa. E ci vuole, cioè, ce ne vuole, ok? Io non ho autostima e non sono una persona presuntuosa, almeno credo di non esserlo, però in base al vostro feedback penso di poter dire che un minimo capace a intrattenere, a tenervi compagnia, penso di esserlo, di esserne capace, dato che appunto rimanete a guardare i video, commentate, cioè il vostro feedback comunque mi fa capire che quello che faccio funziona, ok? E quello che faccio non sono solo gameplay, perché i gameplay che porto, che vi porto e che viviamo insieme, non state siano in differita, non siano in live, bla bla bla, ma già ho spiegato questa cosa che le live non le posso fare perché ho elementi di disturbo a casa e quindi sarebbe un casino. Chiusa parentesi. Non sono solo gameplay, sono delle esperienze, perché sono, la maggior parte dei gameplay sono mie esperienze blind, in cui insieme viviamo per la prima volta un videogioco, io esprimo le mie emozioni riguardo anche perché i videogiochi sono la mia passione, insieme al fare video, quindi proprio perfetto. Fare video e videogiocare è la mia passio- sono le mie passioni e io mi diverto a farlo e mi diverto a divulgare la mia passione con voi, con altre persone. E quando vedo anche commenti di gente che dice ho scoperto questo gioco grazie a te o mi hai convinto a recuperare questo gioco o comunque commenti del genere, a me cioè, mi, veramente mi si riempie il cuore di gioia perché sono contento, perché quindi vuol dire che sono riuscito a fare quello che... Cioè, nel mio intento, ok? Non sono solo gameplay E anche i gameplay che non sono blind Perché non è che esiste soltanto il gameplay blind Anche le serie volte magari al completismo Come possono essere quelle di Pescape O serie che sono semplicemente di wall true Come può essere eh, Time Splitter, Future Perfect Io mi diverto perché sono giochi che conosco Che, con, che, mi, che mi piacciono e che mi... Cioè Time Splitter è, è incredibile, è divertentissimo Io mi ci sono divertito a portarvelo Perché ci tenevo a far conoscere questo gioco e in più, appunto, possono uscire fuori argomenti come aneddoti della mia infanzia o curiosità sul gioco. Anche su Epescape ne escono fuori tante di curiosità sul gioco o su consigli su come fare una determinata zona. Perché gli Epescape, magari il primo un po' meno, ma il secondo e il terzo io li conosco a mena dito, ragazzi. Cioè, potrei giocarli veramente, non, non dico a occhi chiusi, però li conosco abbastanza bene e mi, e mi divertono, mi diverte giocarci. E per questo dico alle persone che pensano ciò sono solo gameplay che alla fine non sono solo gameplay perché appunto non tutti ottengono gli stessi risultati proprio perché non tutti riesco, sanno fare gameplay perché, perché voi dovreste vedere un mio gameplay quando potete andare a vedere non so, perché dovreste vedere la mia serie di Dark Souls quando potete andare da, da Sabaku a vedere la serie di Dark Souls perché Sabaku e io siamo diversi abbiamo dei modi diversi nell'approcciarci ai videogiochi abbiamo dei modi diversi di trattare il videogioco siamo persone diverse abbiamo personalità diverse e quindi ovviamente nei suoi video manca quello che non c'è nei miei e nei miei manca quello che non c'è nei suoi ovvero la mia persona la sua persona Mo ho preso un esempio sabaco perché, perché lo seguo e perché comunque L'ho preso sempre come modello di riferimento per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e professionale di YouTube. E, però questo discorso vale per chiunque faccia video su YouTube. Ovviamente quello che vale nei gameplay, in una piattaforma che è satura, satura di gameplay, ragazzi, YouTube è piena, zippa di gameplay. Perché la gente dovrebbe venire a guardare me? Perché so intrattenere un minimo perché magari sono affezionati a me perché magari tratto il videogioco in una maniera che, a cui piace alla gente perché è quello che conta in un, in, in un, um, in un contenuto come questo dove, dove ti giri ti giri lo trovi su youtube conta poi la persona perché è la persona che poi deve dare valore al video che si deve contraddistinguere che deve dare qualcosa in più oltre magari a trovare anche dei nuovi format o delle cose originali anche se è bello difficile dato che ormai tutti hanno fatto tutto e però questo ecco ragazzi non sono solo gameplay e io mi impegno sempre per fare gameplay e per darvi appunto un'esperienza completa quando faccio quando faccio un gameplay e nel trasmettere le mie emozioni quindi non è che 
è facile per me fare gameplay Non è che attacco OBS, registro e via Cioè per me è facile Nel senso che per me è naturale farli Perché appunto vi ho sempre raccontato no, Che da piccolo mi mettevo con la macchina fotografica A fare i video Mentre giocavo sulla PS2 Ok, io ce l'ho sempre avuta questa passione E ho sempre avuto questa voglia di, di fare i video E per me... Parlare mentre gioco è una cosa che mi viene naturale, ok? Non è una cosa a cui, a cui devo pensare. Mi viene naturale, quindi facile, per me è facile da quel punto di vista, ma non è una cosa che tutti sanno fare e non perché io sia speciale, ma perché è così, ragazzi? Perché è così? Perché altrimenti se tutti sapessero fare questa cosa, se tutti sapessero fare i gameplay in questo modo, se tutti facessero i gameplay in questo modo, e allora non avrebbe senso seguire me, avrebbe senso seguire le altre persone, chi magari ha anche più numeri di me, no? Quindi, fatto il pippone, fatto lo sfogo, eccetera, perché ci tenevo anche a farlo in video, vi preannuncio anche una cosa su Final Fantasy. Allora, è uscito un video sul canale che si intitola Voglio giocare a Final Fantasy, ma che mi invito a recuperare se non l'avete visto. E in quel video accenno eh, questo progetto. Sto facendo un progetto con i Deki, Stiamo realizzando questo progetto dedicato a Final Fantasy VIII Perché appunto siamo arrivati, abbiamo finito il 7, il prossimo sarebbe stato l'8 Anche se prima volevo giocare Crisis Core e Dirge of Cerberus Anche se vi dirò la verità, e, e il remake del 7 Vi dirò la verità, Dirge of Cerberus l'ho provato Cioè non è brutto Però non... È uno spin-off di un Final Fantasy. Non mi gratifica molto giocarci. Quindi, me. Ok? Non, non credo che lo porterò. Al massimo me lo finirò per conto mio, ma non lo porterò su YouTube. Mentre Crazy Score lo porterò. Però mi son detto. Dato che io. Quando faccio gameplay e quando vi porto una serie. Le porto perché voglio giocare in quel periodo a quel gioco lì. Pensando che in questo periodo non ho voglia di giocare a Crisis Core, ma voglio giocare ad altro, non ve lo porto finché non ho voglia di giocarci, ok? Stessa cosa per i remake di Final Fantasy VII. Quando avrò voglia, ve li porterò, tranquilli, arriveranno. E in quel video appunto spiego anche cosa ho voglia, cioè a cosa vorrei giocare. Ritornando a Final Fantasy VIII, appunto, io sono in blind, naturalmente, lo sapete, io i Final Fantasy... Vi ho detto quali ho giocato, quali non ho giocato e praticamente sto scoprendo la saga insieme a voi. Sono blind per quanto riguarda Final Fantasy VIII, mentre i Deki no. È il suo Final Fantasy preferito, lo conosce molto, molto bene, sicuramente meglio di me naturalmente. E quindi stiamo lavorando a un progetto per portarvi Final Fantasy VIII in una maniera differente. Non è niente che ci siamo inventati, non è che ci siamo svegliati una mattina, ah facciamo questo, geniale, originale, no, naturalmente, però eh, ci piaceva l'idea di fare un progetto del genere, abbiamo detto perché no, proviamo a realizzarlo e vediamo come viene. La serie uscirà solo quando sarà finita, quando noi avremo concluso tutti gli episodi inizierà a uscire. Così almeno evitiamo ritardi, evitiamo complicazioni eccetera, perché comunque c'è un lavoro dietro di documentazione che si deve fare i decchi. E quindi naturalmente ci vuole tempo E poi Dobbiamo incastrare i tempi Di tutte e due per fare questa cosa Quindi se io ho un impegno E magari lui è libero Se lui ha un impegno e io sono libero Cioè dobbiamo essere liberi tutte e due Nello stesso momento per fare una cosa del genere Però sappiate che insomma Final Fantasy VIII verrà portato in maniera differente Vediamo come, come uscirà fuori Sicuramente ci forgerà a fare questa cosa Per il futuro, per progetti futuri Vogliamo provare a farlo e vediamo, vediamo come verrà insomma Perché ancora non abbiamo iniziato a registrare naturalmente E poi, poi vedrete insomma E quindi sappiate che il prossimo Final Fantasy che vedrete Non sarà Final Fantasy 8 Perché richiede del tempo per essere prodotta quella serie Vedrete un altro Final Fantasy Volete sapere quale, quale Final Fantasy? Andate a vedervi il video Quindi abbiamo parlato di... Del fatto che i gameplay non sono solo semplici gameplay Abbiamo parlato del progetto su Final Fantasy VIII senza, Perché non voglio spoilerarvelo però potreste tranquillamente arrivarci da soli Vi ho parlato del fatto che il 13 settembre ci sarà la premiere di un video speciale dedicato appunto ai due anni su YouTube E a questo punto anche per i 500 iscritti 
Ragazzi, io vi ho detto tutto in questo vlog, tutto quello che dovevo dirvi, tutte le novità e le news inerenti al canale. Poi sì, di recente abbiamo anche fatto la nuova intro per il canale che ho postato su Instagram e che avete visto all'inizio di alcuni video che sono usciti, come quello su Red Dead Redemption e anche all'inizio di questo video. Che spero possa piacervi, ho visto comunque che il feedback è stato positivo e ne sono molto contento Tra l'altro ancora nessuno mi ha detto da che gioco, da che gioco proviene la host, la, la, colonna, la, la canzone che c'è um, dell'intro Se sapete di che gioco si tratta, senza naturalmente usare eh, app per riconoscere la canzone Se sapete da che gioco proviene, scrivetemelo nei commenti Vincete? Niente Però siete bravi Ok, e ragazzi, eh, io spero che appunto il futuro di questo canale possa essere radioso. <ride> Comunque, ecco, c'è tanta voglia di fare. E ho ripreso un po' in mano il canale in quest'ultimo periodo, nonostante non me la stia passando proprio bene per quanto riguarda il privato, perché sono successe determinate cose che però non sto qui a dirvi perché sono cose private e non mi va di parlarne. E, però ecco YouTube è una bella distrazione da quello che sta succedendo e quindi io spero di portarvi dei contenuti di qualità di continuare a portarvi contenuti di qualità poi spero lo siano stati di qualità i contenuti precedenti e spero che lo siano quelli futuri e naturalmente appunto ragazzi per dei video più studiati eh, mi, richied mi richiedono tempo e appena avrò il tempo di realizzarli quando mi sarò avvantaggiato un po' di gameplay Arriveranno ragazzi, ve lo prometto, arriveranno e Io vi ringrazio come sempre per il supporto, per la visione, per l'attenzione, per la compagnia Ho un po' invertito le cose, ogni tanto la faccio sempre diversa la, <ride> la outro dei video E vi ringrazio ancora di cuore ragazzi per i 500 iscritti perché è un traguardo importante E ogni volta lo dico, cioè è solo l'inizio, siamo solo all'inizio ed è solo grazie a voi se siamo arrivati a 500 iscritti Per questo ogni, ogni volta parlo al plurale Quando dico i nostri video, i nostri progetti, il nostro canale Meme del comunismo, dai Però a parte questo È perché appunto il canale io lo ritengo sì, mio Ma anche nostro perché Anche vostro, nostro e vostro Perché appunto se non ci foste voi Questo canale non sarebbe nulla, ok? Noi ci vediamo con i prossimi video, con le prossime serie, il 13 settembre ci vediamo in premiere a mezzogiorno, credo che la farò a mezzogiorno, eh, però tanto comunque vi arriverà la notifica e il timer quando inizierà per questo video speciale eh, per i due anni di YouTube e per i 500 iscritti ragazzi. Grazie ancora di cuore per il costante supporto che date a questo canale. Noi ci vediamo ai prossimi video ragazzi, ciao a tutti!